Ovomorf, lidově nazývaný vejce, je vajíčku podobná kapsle obsahující Fejzagra, obecně považována za první stádium životního cyklu druhu Xenomorph XX121. Tvoří je a klade královna, ale mohou vznikat také vyvoláním procesu metamorfózy na zajeté oběti, která se pak změní v života schopného ovomorfa. Zinomorfní vejce jsou sama o sobě zdánlivě inertní a často jsou odmítána jako pouhé nádoby bez života, které jsou určeny pouze k tomu, aby obsahovaly facehagra. Studie však ukázala, že jsou ve skutečnosti složitými organismy a že existují v symbiotickém vztahu s facehagrem, kterého obsahují. Mají zejména schopnost vycítit nebo jinak rozpoznat, když se přiblíží potenciální hostitelský tvor. A v tu chvíli se čtyři okvětní lístky na vrcholu vejce otevřou a facehagr uvnitř se vrhne na blízkou oběť. Ovomorfy produkují královny ve vejcovodu a poté je kladou chobotovitým přívězkem na zadní straně vaječníků. Každé vajíčko obsahuje plně sformovaného facehagra v okamžiku, kdy je vyprodukováno. Vejce jsou vysoká asi 76 cm a obvykle jsou hnědočerná a kožovitá, i když u starších exemplářů byl pozorován i suší, šedobílý zevnějšek. Ovomorf je ve skutečnosti mnohem víc než jen dutá nádoba, v níž Fejzagr přebývá. Je to vlastně úplný organismus sám o sobě. Samotná kapsle je neuvěřitelně odolná. Experimenty ukázaly, že je možné jí při zemské gravitaci schodit z vrcholu vysoké budovy a při dopadu na zem se odrazí, aniž by praskla nebo způsobila Fejzagrovi uvnitř jakékoliv zranění. Dokonce i při trojnásobné zemské gravitaci si vejce zachová svou celistvost. Vejce obvykle obsahuje pouze jednoho Fejzagra, ale v některých případech byly pozorovány i čtyři. Kromě Fejzagra obsahuje vejce také hmotu masa a vaziva, Jejichž účel není znám, i když se zdá pravděpodobné, že tento materiál hraje určitou roli při udržování Fejzagra. Vejce a jeho obyvatel obvykle váží kolem 60 kg. Zdá se, že pro optimální inkubaci je vhodnější horké a vlhké prostředí. Vejce zřejmě mohou Fejzagry, které obsahují, udržovat při životě stovky nebo dokonce tisíc let bez vnějších živin a pomoci. Exempláře objevené posádkou lodi Nostromo byly zřejmě v klidu stovky, ne tisíc let. Klíčem k dlouhověkosti vejce je způsob, jakým uzamyká velikou část své kyselinové krve, generující energii do relativně stabilních solí, které se po dlouhou dobu rozkládají velmi pomalu. Zdá se však, že navzdory své dlouhověkosti vejce nakonec časem přestane být životaschopné. Během Kejnova průzkumu opuštěné lodi na LB426 spadl a přímo narazil do vejce, které se však neotevřelo ani nějak nereagovalo. Podobně během pozdějšího průzkumu téhož místa posádka Anesidory, tři členové posádky volně proskoumávali nákladový prostor v těsné blízkosti vajíček. Přesto se pouze jedno z nich otevřelo a vypustilo facehagra. To by mohlo naznačovat, že mnoho vajíček v opuštěné lodi zemřelo. Není známo, zda prázdné vejce vytvoří další fejzagry, ačkoliv skutečnost, že použitá vajíčka jsou obvykle objevená dutá a prázdná, to zřejmě vylučuje. Pitva vajíčka ukázala, že mají v základu rudimentální centrální nervovou soustavu, která je propojená se sítí žil citlivých na teplotu a tlak, jež se táhnou po vnějším povrchu a umožňují vajíčku vnímat, když je v jeho blízkosti objeven hostitel. Předpokládá se také, že kůže vajíčka může obsahovat nějakou formu smyslového orgánu, který mu umožňuje detekovat hostitele na dálku, podobně jako hadí jazyk. Ať už je mechanismus jakýkoliv, předpokládá se, že detekční proces je dostatečně citlivý na to, aby umožnil vajíčku orientovat Fejzagra uvnitř tak, aby mířil na hostitele a byl připraven si ho podmanit a že vajíčko dokonce dokáže vycítit, zda je potenciální hostitel života schopné velikosti. Jakmile je hostitel detekován, uvolní vajíčko katalyzátor, který uvolní kyseliny vázané v chemických solích, čím se uvolní uložená energie. Tyto volné kyseliny jsou poté přeneseny do Fejzagra, který se teprve v tomto okamžiku stává živým. Tím se vysvětluje, proč Fejzagr sám před svým vznikem nevykazuje žádné známky života. Ovomorf v podstatě přenese svůj zbývající bioelektrický potenciál na Fejzagra a obětuje se, aby se Fejzagr mohl stát dostatečně aktivním a v krátké době zautočit na hostitele. 
Bezprostředně před uvolněním se horní část vajíčka rozdělí na čtyři části, které se odlupují jako okvětní lístky a Fejzagro tak může vyskočit ven. Testy provedené vědci Venture Corporation v zařízení V22 ukázaly, že ovomorf je schopen se znovu uzavřít, pokud detekovaná forma života není vhodná pro implantaci Chesbastra. V průběhu času, pokud nejsou narušena, vyvinou vajíčka několik úponkových kořenů, které se šíří od jejich základny. Je možné, že tyto kořeny slouží k absorpci živin, podobně jako u rostlinných organismů, aby pomohly vajíčku udržet sebe a fejzagra uvnitř při životě, dokud se neobjeví potenciální hostitel, ačkoliv objev života schopných vajíček v prostředí s nedostatkem živin tuto teorii spochybňuje. Dalším předpokládaným účelem úponku je, že slouží ke komunikaci mezi vajíčky, podobně jako synapse v mozkových buňkách, protože byly běžně pozorovány ve velkých slucích vajíček. Spojení mohou vajíčkům umožňovat zájemné informování o přiblížení hostitele, nebo dokonce fungovat jako mechanismus pro přímou detekci hostitele, ať už prostřednictvím fyzického kontaktu, nebo tepelnými či bioelektrickými prostředky. Vejce nalezená na opuštěné lodě na Acheronu byla pokrytá tenkou vrstvou na mokré mlhy, která po narušení reagovala. Bylo také pozorováno, že ruší rádiovou komunikaci, ačkoliv je nepravděpodobné, že by to byl její primární nebo zamišlený účel. Není jasné, zda tuto mlhu uměle zavedli inženýři, nebo zda jí vytvářela samotná vejce. Zatímco ve filmové sérii o vetřelcích se mlha již nikdy neobjevila, byla spatřena v několika videohrách založených na této sérii. Některé z těchto výskytů zřejmě naznačují, že jí produkují samotná vajíčka. Vliv a vztah mezi mlhou a vejci není jasný. Je možné, že mlha je bezpečnostní mechanismus, který inženýři použili, aby utlumili vejce a jejich obsah podobným způsobem, jako kouř působí na včelní dělnice a tím je učinili bezpečnými pro přepravu. Zdá se však, že mlha také reaguje na narušení a probouzí fejzagry uvnitř vajíček, čímž je upozorňuje na přítomnost hostitele, což se zdá být v rozporu s teorií o bezpečnostním prvku. Podle teorie doktora Orona o šíření cizopastníků kladou královny na základě instinktu speciální chovná vejce, z níž se líhnou zvláštní skvrnití ostatní fejzhagři, kteří jsou schopni implantovat mladé královny do svých hostitelů. Hyperplodná vajíčka jsou evolucí typického ovomorfa, která můžou rychle zvýšit počet včelstva. Na místo jednoho fejzagra na jedno vejce mohou tato vejce pojmout dva až čtyři, a to nepřímo uměrně tomu, jak dobře se úlu daří. Pokud je jich málo, vejce pojmou až čtyři fejzagry, ale pokud se úlu daří dobře, pouze dva, nebo někdy jen jednoho. Pretoriánská vejce této odrůdy obsahují jednoho pretoriánského fejzagra a jednoho nebo několik normálních fejzagrů. Pretoriánská vejce jsou variantou běžného vejce, jehož vytvoření stojí více zdrojů a úsilí než standardní vejce. Od běžného vejce se liší tím, že jsou silnější a mají zelenější zbarvení. Z normálních vajec se vylíhnou a když se v nich změní fejzagr, stanou se z nich pretoriánští fejzagři. Z těchto fejzagrů se vždy zrodí pretorián, bez ohledu na hostitele. Jednou z možných cest k vytvoření královny jsou pretoriánští fejzagři, stejně jako kasty Reveger a Carrier. Z nepravidelně zbarveného růžového ovomorfa se velíhl zmutovaný chestbuster, známý jako bodybuster, který se podobá velkému černému chestbusterovi. Růžové vejce bylo nalezeno mezi běžnými snůžkami, ačkoliv původ takových vajec je neznámý. Během březosti se u hostitele Gorbastra objeví řada příznaků podobných chřipce, jako je únava, nevolnost a nadýmání. To poslední je nejspíše způsobeno obrovskou velikostí tvora. Vynoření se podobá jako normálnímu Chesbastrovi, i když je mnohem větší a agresivnější. Jedno vejce Gorbástra propašovali zaměstnanci společnosti Valent Yutany na planetu Celeste. Vylíhlé mládě poté, co uniklo svému lidskému hostiteli, způsobilo na planetě chaos tím, že pokousalo lidi a vstříklo do nich jedovatou látku, která způsobovala exploze obětí.
Zínomorfní vejce v nekanonickém příběhu ve Třelec 2 na Zemi se téměř úplně liší od vajec ve zbytku série. Vejce zde vypadají spíše jako kameny než jako kožovité objekty ve tvaru vajec, které se objevují v oficiální sérii a souvisejících médií. Stejně jako ostatní zínomorfní vejce, se i tato vejce otevírají nahoře a na oběť z ní vyskočí zínomorfní facehugger. Spíše než zelená nebo šedá jsou tato vejce modrá. Vejce Ovomorf se objevuje v bojové hře Mortal Kombat X z roku 2015 jako součást sady pohybů z jinomorfa Tarkatana. Tak, toto byl celý rozbor prvního vývojového stádia z jinomorfa. Jinak díky moc za sledování, za podporu ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se svonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství nebo donatu. V pravou nahoře budete mít kartu k playlistu zahrnující videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info o dalších videích, streamech a dalších zajímavých věciček. Ještě jednou díky moc, že mě sledujete, uvidíme se u dalších teorií, loru nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na patronů a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.